Ju përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotri nga kjo edicion informativ këtu në radio televizionin Adrianet. Analisti njohër Frok Qupi ishte iftuar i radhës së moderatorit Blerim Kola në emisionin Kënd Vështrim. Biseda kishte në qender të saj zhvidimet politike të ditës duke undalur veç anërish në përpjekje në opozitës për dekriminalizimin e politikës dhe të kuvendit si edhe të kheqja imunitetit të deputetve Tom Doshi dhe Mark Froku. Analisti Frok Qupi ka folur pa dorashka duke quaj të rvotimin për heqje në imunitetit si shenjë se qeverin dhe mazhorancën i kishte zënë krimi. Ndërkoa i ka bërë edhe një panor rama spak optimiste zgjedjeve të artëshme vendore. Dekriminalizimi i kuvendit në veçanti dhe i gjithë politikës në përgjësi ishte tema kryesore e trajtuar në emisionin Kënd Vështrim, ku përbal moderatorit Blerim Kola ishte analisti Frok Qupi. Sanza plenare e kuvendit ku o votua miratimi i kërkesës e përgërurisë e përgjëshme për heqje në imunitetit të depotetve Tom Doshi dhe Mark Froku nuk mbeti ashtë bisedës. Për kundrazi, analisti Frok Qupi e quaj të votimin si shenjë se majoranca dhe qeveria tashmë i kishtë zënë krimi. Krimi nuk është asë njëherë për të ndryshuar pozitivisht. Për mua, sot politika shqiptare ose qeveria shqiptare, parlamenti shqiptare ka rënë krimi. Kjo është gjeja më përcaktuse dhe më shkurëtër. Ne kemi, ne kemi disa, si më thënë, president, kërë dhe politika jo në re, më thënë e këti shekë, e shekullë të kaluar, ka rëndë disa herë në krim. Ne mbajmë më mandë të gjithë të se, kërë, si më thënë, unë mund të thëmë këtë gjithë, që shteti shqiptarë sot, parlamenti shqiptarë, qeveria shqiptarë, kërësia e kovendit Shqipëris sot i ka zanë krimi kër e zuri gjaku diktatorin e në vërhoxha ka qenë një moment që e zuri gjaku i miqëve të vetë i shogu të vetë si me thënë i bashkëtemi luzëve të partisë i personaliteteve që erë në në perendimi i katolikve i jezuitve katolik i shkrymtarve katolik i filozofve katolik Në atë moment ka ndryshuar bota e diktaturës, në atë moment diktatura në Shqipëri është bëtë të mërë si shte e kërë. Dhe në vërhojgja u shëmend. Gja gjithë kohës ka që një shëmendur ka jetuar në delirë dhe i ka pru Shqipëris, i ka sjedhë Shqipëris fatkisin më të madhe një historinë e saj. Unë mund bëjkë të krasim, dhe më të nësot parlamenti ka rënë në krim. Ka rënë në krim e ka zënë krimi vetë dhe për të dalë ndelë vetëm në përmjetë shmendurisë. Dhe me thënë, po të asjeli më më afer, nuk ka më punime parlamentare, nuk mund të ketë më, sepse në drejtu si i parlamentit është një i akuzuar për krim, dhe që për të shpetuar vetën vrau dy, në thonjës e si me thënë, do ndë t'i vristë e fizikishtë, Praktikisht i vrao me liqë, me prokurori, edhe jezuit. Ndërko, duke trajtuar më në përgjithësi që është e në dekriminalizimit të kuvendit, analisti Frok Qupi e quaj t'i këtë iniciativ të opozitës si një ide të mirë, por fakti se majoranza e pranoj një ndërmari të til, ishte edhe të reguas se parlamenti ishte i kriminalizuar. A përteta se ideja e hedhur nga opozita është një ide që në këtë gjungull krimi është një ide pozitive, por që i arriti rezultatin shumë shpejt. Kam frikë se nuk do të ketë më rezultat, për shumë se sa ka që sa arriti. Rezultatit që është arritur është kjoj që majoranca pranoj se parlamenti është i kriminalizuar, është kriminal. Dhe kur pranoj që duhet dhe kriminalizuar, do të thosë është në krim. Që është e se si e pranoj, në shrethana, anë rëthanat e naivitetit, atë tymtajës, atë presionit prej Amerikës, ndoshta dhe për asujë se e majoransa në kazën prit. Janë këtë deputet që mund të hopin mandatën, janë pikërës. Janë në njëzit, më ndjet deputet. Mi për nuk është përfshira të kryetari parlamentit, i cili në delë se është në kriminelli. është e natruar që është, është shumë e natruar, të anë që u pa që që duhet pa tjetër të vjetë gjishti mbi të parin e krimit, Parlamentu të rhoqë, për të rriqët majoranca nga ideja e dekriminalizimit. 
Kjo është qështë e parë, do më thënë ne kemi pranuar botërisht, Parlamenti Shqiptarë, maja e pushtetit, të zjedhur ka pranuar se kemi një parlament kriminal, kur në botës është pranuar, kur, në botën moderne, asë në botën primitive, asë në ligjit, asë në kodet Hamurabit, asë në demokrasinë Athinës, asë në gjumlet e kuklusplanit, nuk është pranuar se parlamenti është kriminal. Në këndvështrimin analisit tëftuar në studio, edhe zgjedhe të arqme vendore nuk do të mbete një ashtë ndikimi të situatës e kryuar. Si pas ti, pushteti i kriminalizuar do të tentoj për sëri të blej votën e zgjedhëzve. Kam përshtuli se në këtë tension të masë që ka marrë majoranca pushteti dy partit nuk do këtë zgjedhje. Kam përshtuli se këtë dojë në do paguat frika, do të kemi kemi në vërë me fenomenin e pakesës frikës do paguat frika në popu, do paguat me lek, me parat që janë vjedhur këtyre njërzve, do paguat në votat e tyre, dhe do tjetë një pushtet i egër, dhe dal një pushtet i egër, pushtet i marrë me forsë, me dhunë, që do të ngarkoja këma më shumë situatën morale dhe politike të vandit, do tjenë po aqë që kriminal të zjedrit në për parlamentet të rethe, sa që do linë për sëri ideja dekriminalizojmë bashkikt. Përstaj dekriminalizojmë, nuk ka ndodhër se krimi në shëqërit e lira dhe dhuna në shëqërit e lira është jashtë realitetit. Dhe nga në krimi në pushtet, do të themë dhe dhuna e pushtetit në shëqërin lirë është jashtë realitet, në komunizm është e butë, është më butë se këtu, nësa këtu, këta do të naqojnë deri në qelizë, do naqojnë deri në piken që do të themi në esër të dekriminalizojnë familjen, ja do të shikoni. Në emisionin të nëvështrim, Frok Qupi analizoj edhe zhvillimet të tjera të politikës e ditës, të lidhur angusht me përpjekjet dekriminalizuase. Këta emision, ashtu si dhe transmitimet të tjera të televizionit Adrianet, ju mund ishi një përsëri edhe në kanalin e televizionit tonë në Youtube. Në një kohë kur të krinia në bizotëron preferenca për të studuar për drejtësi ekonomika po edhe mjekësi, dhe këto që janë bërë si të modës, krejrët rajonal të buqësis në durës i kanë bërthirje maturantëve që të studiojnë edhe në Universitetin Buqësor të Kamzës, me argumentin se buqësia dhe blektoria janë jo vetëm e ardhmja për edhe sektorët që punësojnë më shumë njërë zërinis ju bërthirje për të ju dedikuar pikërisht këtyre fushave. Vetëm në qarë për në durës, ja registruar në gjithse 751 për mërë kontakti në fushën e bërësis dhe 351 për mërë kontakti në fushën e bërësis. Maturantët duhet i këthejnë syt nga bujësia dhe blektoria, pasi këta sektor duhet në vazhdimisht karahpune dhe specialiste kualifikuar. Së dhe mos në kushtet e realitetit shqiptar, ku klima me zdetare të je punësi të mëdha për kultivimin e shumë kulturave bujësore, orientimi drejt bujësis është a i duhuri. Ky ka qenë mesajji që krerët e drejtorisë rajonalit e bujësis në qarku në dursit kanë dhenë para qindra maturandëve. Jo më kot, aktiviteti u zhvillua në maturand dursak për faktin e thjesht, sa ta ndodhe në udhë kryqë për të marrë rrugën e duhur në jetë dhe bujësia apo blektoria janë ata sektor që thithin vazhdimisht kuadrë dhe fuqi i puntore. Në takimin ku merte pjesë edhe Ministri Bujësis dhe i zhvillimit rural dhe të mund panariti, undoqë me mjaftë interes edhe një dokumentar në të cilin ishim përmendu rasët e fermave, kantinave, bajgjëve apo komplekseve të mëdha bujësore dhe të agroturismit, të cilat janë lider të këture sektorve jo vëtë në durës, por në mbarë vendin. Takimi unë bëllë me thire në maturandëve për t'ju përveshë u punës në bujësi, thire e cila u gëshetua dhe me vargjit e mrekulueshme të poemës bakti e bujësi të na infrasherit. Ta shmë të gjithë mund të shprehemi trajneri shqiptar Gjovani de Biaci dhe nuk është asë pagabim. Pasi duke njësër nga mesdita e sotme, trajneri italiani përfajsu e seson komptare ka marë shtetsin shqiptare. Në rezidencën e kuqezinve në Plepa, kam bëritur Enkas, presidenti Republikës Bujar Nishani, i cili dorzoj trajneri de Biaci dhe kretin që e bëna të shqiptarë. 
tek e fundit i amartuar në një shqiptare, kombëtare në kuqezi, 4 vite e pak. Pak muaj, pas kësaj deklarate, trajneri kombëtares shqiptarizohet në të gjitha kuptimet. Strategu i kuqezinve, italiani Giovanni De Biasi, është tashmë shtetasi më jëri i Republikës së Shqipëris. Ka qenë numër një i shtetet shqiptar, presidenti Bujar Nishani, personi i cili dorzoi personalisht trajneri De Biasi dekretin presidencial që e bënë atë zyrtarisht shtetas shqiptar. Naturalizimit de facto që profesor De Biasi ka pasur si shqiptar për kohësh, të formalizojmë edhe naturalizimin dhe jura si shqiptar të profesor De Biasi dhe më leoni që unë në tu në prani tuaj dhe të presidentit federatës, të stafit të federatës shqiptare, ti dërzoj dekretin e shtetasit më të rrish shqiptarë, profesor dhe bjazit. Pesë dhe të tëtë vjeqari ish trajner i Udinezes dhe i Torinos në Serina bëhet Shqiptar vetëm një dit para ndeshjes kunder Armenis, ndeshjet të cilën dhe bjazi e ka cilësuar si më të rëndësishmen e karierës të ti. Nga nga tjetër, futbolistët kuqezinj vun autografet e tyre të kënjë top futboli duke ja dhëruar atë numërit një të shtetit. Presidente Bujar Nishani në nënvizoj se kjo top që mban firmat e futbolistëve të komëtares do të zerë vend të posaqëm në presidencë së bashku me dhuratat e tjera të jujeve të sportit shqiptarë, si të shërasti fanellës të Majlinda Kelmendit, gjudistës me famë botërore. Për ne është knajsi që tani futbolistës shqiptarë janë futbolistë të vlerësuar dhe të kërkuar në tregu në dërkomtarë të futbolit në kompeticionet e ekipeve shqiptarë të kategorive më të mira dhe të kampionateve më të mira europiane, por jo vetëm. Kështu që kjo të regonë në rritin e një cilësie të veçanda, kapjen e një nivelit të veçanda të cilësis. Emrat e futbolistve, unë jam i bindu që për mëndë dhe mbajnë më shumë sot në diskutimet e shqiptarve, ku doku janë, edhe se të politikanët, të për të tjeni të sigurët, dhe janë momente që juve i falë një shqiptarve, por jo vetëm shqiptarve, në tërsi botës sportit të veçanda, në kontributet mira, pozitivitet. Bota, shoqëria njërzore dhe gjdoj një vit ka nevoj për ambientin pozitiv, për pozitivitetin. Dhe kjo vjen për mes aktiviteteve dhe qështjeve të tila, si që është edhe sporti, jo gjdo kush e ka mundësin të afroj këtë, në ratë parë duhet e egzistoj talenti, por talenti ka nevoj që të organizohet dhe të suportohet, të trajtohet, të trajnohet të dhe. Kështu që ju falenderoj për gjithë shka bëni, që të gjithë pa për jashtim, por dëshëroj që dhe besoj që marë edhe miratimin tuaj, që nga kjo takim të i përcjel një mesaj vlerësimi edhe gjithë të fosve kuqezi, cilët janë me mish e me zemër e me gjak pran komtarës futbolit në mështetje tuajnë, njërës që me pasion ju vlerësojnë, ju adhërojnë, dhe naturisht ju japin atë nëzitje dhe atë motivim që ka nevoj lojtari në fushën e lojës. Në konferencën e fundit për shty për atakimit vendimtar ndaj Armenis, skandal trajneri Gjovani De Biaci dhe kapiteni ekipit ton për fajsues Lorik Cana. De Biaci u të reguaj kujdes shëm duke mos bërë të ditur formacionin dhe skemën e lojës strategikjoj cila synon të befasoj Armenat. Nërko kapiteni Cana, tha se lojtare du të bëjnë maksimumin e tyre për të arritur fitore. Ka nota të lartë të optimizmi, por jo eufori në kampin shqiptar për balë sfitës së madhe kunder Armenis. Takimi kyqë për e curin e kuqezinve i cili du të zhvillohet të djeli në Elbasan Arena, 
pritë të ketë një mbështetë të jesë zakonshme nga tifozët, por dhe bjazi si një strategi njohur i futbolit ndërkomtar, nuk dha detajen bi skemen, rështimin, apo manovrat mbrojtës e dhe sulumuese të kuqezimve. Unë besoj se ne do të bëjmë një ndeshje taktikisht perfekte në mënyrë që mos të lëm hapsir armenve, pas i atakan kualitete të larta në kundërsul, ja një skuadër e aft që mund të venë këdo në vështirësi, ndaj ne duhet të marim masat. A i do një skuadër të etur përfitore, dhe ka bindje se Shqipëria i ka të gjitha mundësit për të marë rezultatin e dëshiruar. I pyetur për mungesën e lojtarit armen më kërëtëqan, dhe bjazi tha se kjo nuk i favorizon kuqezind, pasi për sëri në fush të të jenë njëmëdhet armen kunder njëmëdhet shqiptarve. A i kërkon për qëndrim maksimal dhe disiplin taktike nga skuadra. Nga nga tjetër, kapiteni Lori Kcana, tha se ekipi të të bëjmë maksimumin për të gëzuar kuqezind anemban botës. Normal duke i pasur kundër shtar i kemi vëshguar e kja analizuar, duke a fiduar me ndeshin e parë në Danimark, kur ka qenë e përsi, dhe jënë mundur vetëm në fund. Në ndeshin me Sërbin, ku kanë merituar dhe edhe të fitojnë ndeshin, sepse ishin duke o dhe eqër, kanë pas mundësimi bot 2.0 me penalti, me sa më kujtohet, dhe jënë barazuar në fund të ndeshis. Dhe ndeshin në Portugalin, kur në asë një mënyrë nuk e kanë bërë një ndeshje mund të thëmë më pak mirë se tonën që që kemi bërë në Portugali, sepse kanë brojtur mirë, kanë pasë dhe mundësi shënimi, dhe është desh një goli i Ronaldos për ta zgjedhër ndeshjen. Shqo që është një skuadër që nuk është shumë larë nga ne, në më thonë njëmi paka shumë në nivele të afërta, dhe kjo në bënd që të jemi më të shumë të kujdeshëm dhe të përgatit e në mënyrën më të mirë, sepse në apret një ndeshje vështirë, ka qenë një ndeshje vështirë për gjitha skuadrat tjera të grupi që në skuadrat të mdhaja, dhe nuk ka rësujë pëse mos tjetë e tjilë për Shqipnin. Partia Demokratika akuzoj sot kërë ministri Nedi Rama se ka pasur djeni për akuzat për vepra penale që Belgjika ka ngritur ndaj deputetit Mark Froku. Si pas të sekretarit të përgjithshëm të partiz Demokratika Arben Ristani, Rama ka shfridzuar këtë informacion për të bërë aleancë me krimin dhe për të pasur në në kontrol deputetin. Në një deklarat nga Selia Blu, Ristani tha se Froku është dëshmit arkyq në atentatin për vrasjen e deputetit Tom Doshi, por se në dëshmin e ti në këtë proces është manipuluar nga Rama dhe Meta. Edi Rama lejoj djez bulimin e të shkuarës së deputetit të ti Froku, pas i vuri ka pak hetimit për aleatin e ti Meta, duke fsheur të vërtetën e duke mos lejuar proces të drejt të plot dhe të panshëm. Kërëministri e ka ditur prekorsh që Froku ka probleme me drejtsin Belge, por e ka mbajtur në sirtar këtë kart për të pasur deputetin në në kontrol. Froku ishe dishmitari kyqë në akuzën da i lirë metës për porositin e vrasjes së dy deputetve dhe rezultoj se a i dëshmoj pikërisht atë që dëshiron të kryetari parlamentit dhe kryeministri. Kapja dëshmitari dhe ndërhyrjet e tjera brutale dhe sistematike në jetim e futën procesin në hullinet dëshiruar dhe të përcaktuar nga rama dhe meta. Partia Demokratike e ka denoncuar me forës që prej filimit aliancën e diramës me krimin për zgjedhjen prej ti dhe sjedhjen në parlament të personave të inkriminuar. Partia Demokratike dhe media dhe pavarura kanë folur për të shkuar në kriminalet deputetit Froku dhe qështet e ditë hapura me drecim Belge. Edi Rama refuzoj të mban të përgjësi, ndonë se ishte shumë mirë informuar për të kaluar në deputetve ti, i ka njërë mirata dhe prandaj për zgjodi, për të blerë votat, për të vjedhur votat, për të shantajuar votusit. Faktet e bëra publike sot vërtetojnë denoncimet e partiz demokratike për të shkuar në kriminale të deputetit Froku. Pas publikimit të këtyre fakteve, Shqiptarët padalim e shojnë me sytë të tyre të vërtetën tronditse se Edi Rama është arkitekti kësaj skemet të fshejes së dosis Frokut të pazareve me të dhe të përdorimit ti në manipulimin e procesit hedimor. Në dritën e këtyre të vërtetave, ta shmë të konfirmuara zyrtarisht Edi Rama është ekspozuar përfundimisht si njeriu 
i cili ka bërë aliancë me krimin, ka firmosur me krimin, ka ardhur me krimin në pushtet, ka vendosur me krimin, po qeveris me krimin dhe me krimin po manipulon drejtsin. Do të njojmë tashmo me informacione nga rethet të ndryshme të vendit. Fshati Shosha i e për mi komunës të lisit në zonën e Dibrës është ndër fshatrat më malor atje. Por banorve më te përse sa natyra vështirësi në jetës u ashton mungesa e vëmendjes nga shteti. Mungesa një rrugë e bënd që ata prej vite është të ndjenë të izoluar, ndërko që për komunikim për dorin ende kafshët e punës. Ma djede të sëmurat ata i transportojnë me kafsh dhe në rrugën komtare në drejtim të peshkopisa po burelit. Ndonë se jetojmë në një kohë kur mjetet të transportit po përsosën gjdo ditë më shumë në fshatin shosha i epërm në komunën lisë, kjo kohë duket e ndë e largët. Banonë të këti fshati përdorin e ndë e kafshët e ngarkesis për të transportuar malrat e tyre drejt qytetit të burelit. Pra në rrugës nacionale që të shpje në burel, gjdo ditë shikon me djetra kafshë ngarkes që të japin për shtypjen e një parkingu, por në vënd të makinave janë kuaj. Banorët shprejnë se edhe pse atyre ju është ndërtuar një rrug, ajo nuk është funksionale, po thuaj se nas një stin. Të gjendu në kushtet të tila, ata nuk i kanë braktisur kafshet e ngarkesis për nevojat e transportit. Madje edhe të sëmurët transportohen me kuaj dherë në rrugën nacionale. Këtu është i zëllu që është në kodë partijës punës, këtu nuk është po asë një herë prej gjithë dhe lejë fushate që është bo, asë një herë nuk është fut me punu, asë me rrugullu, asë me u interesu. Si që është e vetë to parking, të u setë ka pa kuaj bilet e këtu vjen për ditë kuaj, të u mushet për gjithë rastë, kërë ka rastë, vjen me kuaj, të morë mjelë, hime, të smonë, për të lisë e këtë i bitë. O më nëmë jashtë të jagim se dita me të fatërova, pasë bëhet. Këtë është rrë jere mjëmë asfalt, se këtë nuk rritë. Ose beton, sa të shëshë avërë të e mërë ujti. Së mërë me kuajtë ishtu, ose më nëmë mojnë në e fori stratë, në dispozitësët, me zorë se nuk dhe, me ti në vokrë shumë është tjë. Së të dita është ki parkim të? Tu ka pak se të bilis, se këtu o nëmi, e qa bëhet me bedrojina me bedalisë, ka vë jetë bërë prajna, që Nga nga tjetër banorët e shoshaj të epërm të komunës lisë, shprejnë se nëse rruga nuk do t'i nënshtrojt një rekonstruksionit të plot për t'u asfaltuar, ajo asë njëherë nuk do t'i shërbej nevojave të këtyre banorëve. Në Ilbasan vjetëre një përmirësimi situatës gripale, numëri i vizitave dhe ishtrimeve në spital ka rëndjeshëm krasuar me dy muajt e partë të vitit. Me gjitha të mjekët bëndhirje për kujdes, veçanërisht me fëmjët e vegjel dhe të moshuarit, pasi moti vion të mbetet i pashëndrueshëm dhe temperaturat që luhaten shumë. Situata gripale dhe virozave në qytetin e Ilbasanit është normalizuar, pas një periude mbi ngarkese duket se rastet e paracitura për mjekim dhe vizita në pediatrin e qytetit, të e nullën djeshëm, shefja pediatris një gosisht dhe pediatra e Rena Paloshi, shprej se gjatë kësaj periude nëmëri vizitave është ullur dukshëm, duke bërë që nëmëri tyre të mos i kaloj të tri djetat, pavarësish kësaj pediatra nuk ngëron të i pëjthire i prinderve, të dragojnë kujtes me fëmijet të tyre që të mos i mbajnë në ambjent të të mbyllura dhe të konsumojnë sa më shumë lënjë që të pa konservuara. Në këto momente, situata në spitali pediatrik është e qetë në krahasim me dy mojt e partë të vitit, në krahasim me janar shkurtin, parashitit janë notë pakta, kemi rrëtë 80 parashitje të fëmive në 24 orë dhe komplikacionet kanë qenë më të pakta për dresa dhe numëri shtrimeve ka rënë pra mesatarisht kemi njësë të pes të rridit shtrime. Zakonisht fëmit është truar të periudhën, kemi fëmit me bronko pneumoni dhe me probleme të anginave dhe të veshit, pra janë komplikacione të gripit, pra kemi fëmi të cilët fillen me ruf, me kol dhe pastaj komplikohen me një otit, ose me infekcione të veshit, ose komplikohen me bronko pneumoni. Pra ndaj dhe prinderve në këto momente, Kënë kujdes me fëmit e tyre në ambjentet ku imbajnë, kujdes nga njerëzit e sëmur që ka në familje, të jetojnë në mjedise të pastra, 
kujdes fëmijat që kanë në moshat të ndryshme, për shemu bebat e vejgjel me motrat ose më vlezrit që kanë në shkollë dhe në kopshet të cilat i sjellin këto viroza në shtëpi, dhe në qofse fillën dhe shohin shenjat e para të sëmundis, pra rufën, kollën dhe fillën që komplikot me temperatur, me humbit të oreksit dhe kjo kollë shtohet me njëherë duhet para që i të në të mjeku për të parandaluar një bronkopnomonia për një otit të mundshëm. Nga situata gripale u prej një numëri konsiderua shëmi populatës dhe nga të gjitha grup moshat, mësë shumë të virozat prejkën fëmje dhe të moshuarit të cilët shënuan edhe numën më të lartë të shtruarve në pavione. Për mes një fondit të përfituar nga një program investimi ambasadës e italisë në vendin tonë, në qytetin e Burelit ka filluar ndërtimi i një qendre shëndetsore për komunitetin Rom. Në Burel, komunitetin Rom është përqëndruar kryesisht në periferit të qytetit dhe duke përdoru një nga godinat e ndërmarjeve të dikushme industriale, synohet që kësaj shtreset të marginalizuar ti ofrojët si shërbimi shëndetsore ashtu edhe ndima e nevojshme sociale. Projekti hartuar nga Bashkia Burel dhe i financuar nga programi Italo Shqiptar i konvertimit të borcit për zhvillim, ka njësur të implementohet në lajgjën e ishë së mëtës. Në fazën e partë të këti projekti ka njësur rekonstruksioni një godine e cila do të kthehet në një qëndër shëndetsore. Punimet ka njësur që më datën 5 të këti muaj dhe pritet të përfundojnë brënda 6-10 ditësh nga njësë e punimeve. Drejtu e si firmë zbatuese të projekti që amil dedja, shprejt se punimet për realizohen në një kohë rekord dhe se shumë shpejt do t'i hapet rrugës fazës tjetër të projektit ku përshihen edhe ndërtimi i banesu sociale. Kjo është një objekt që ka që realizohen në bashkje e Burelit, financuar nga ambasada italiane, është një qendër shëndetsori, këpësht edhe qerde. është një afat dy mjërë, mrena dhe ditve për fundin në nërtimi i këti objekti. është bërë mrena standarteve, një objekt mjaft modern, me kushte mjaft bashkohore, mund tjetë objekti më i mirë që të të shërbef mive të qytetit Burelit, dhe kësaj lagje në qytetin tonë. Projekti në fjalë do të përfshi ngritje në shërbimeve sociale, shëndetsore, ndërtimi dhe përstatje në apsirave të banimit për komunitetin e Gjiptian, Rom dhe familjeve të marginalizuara në qytetin e Burelit. Kalojmë tashmë të ekronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të pulljas në Itali. Banor të ndryshëm të qytetit të barit janë bredhur për të përkujtuar një nga viktimat e mafjas duke bërthirje për një sensibilizim edhe më të mathë të gjithë shëqyris për të luftuar krimin e organizuar. Në atë ceremoni ku ishin të pranishëm edhe autoritetet vendore u kërkua që vetë komuniteti të bëj edhe më te për pjesë e për pjekjeve për të eliminuar mafjan. Lufta dhe përpjekja për të eliminuar mafjan kanë zjerë në rrug dhjetra banor të lagjes karbonare në bari, një nga lagjet më famkeqe për përani të lartë të klaneve mafioze. Njërës dhe dishim ledhur për të pokujtuar vdekin e një të riu, i cili u vra aksidentalisht gjatë një shkëmbimi zjarri me sklaneve të ndryshme mafioze. Ndonë se vrasja kanë dodur 4 vjetë më parë, shumë detajet e saj endë nuk janë zbardur, pasi mjaft nga dëshmitarët okular kanë frik të dalin e të tregojnë ato që kanë para për dëgjuar. Në fakt, këti që limi ka shërbyër edhe ceremonia, më te për se sa përkujtimi një të vrari, njerëzit dhe aktivistët ku në krimit e organizuar ishin bledhur për të sensibilizuar publikun për pjesmari edhe më të gjerë të tyre në këtë luft të gjithë shëqërisë kënër mafjas. Të gjithë të pranishmit për fshirë dhe autoritetet më të lartë të vendore të barit, të kësuam pikërish do mos dëshmërin që edhe vetë njerëzit të bëhen pjesë e koalicionit të gjerë shtetë publik kënër mafjas. Vetë eksistenca e këti loj krimi të organizuar me kodin e vetë të heshjes dhe të vdekjes të njallë frikën, frik e cila duhet luftuar nëse lufta e madhe duhet fituar. Si pas rëfimit të të afërmëve, piloti Gjermani cili u mor jetën 150 personave në avionin e rëzuar të martën, po e mendonte që për një viti një akt të tilë, piloti cili e rëzoj qëllimisht avionin alpet franceze, kishtë ndërmen që të bënte një akt të madhë që imri ti të shënohej në histori. Do bëjt diçka që imri im të kujtohet, 
Kjo me sa duket ka qene dhe profetsia e pilotit Gjerman që shkaktoj për plasen avionit German Wings në Alpet franceze. Me sa duket a i e kishte planifikuar më para aksidentin fatal. Këto janë deklaratat e ishtë fejuarës e ti, e cila thot se Andrea Lupitz e kishte shprejur këtë profetsi më parë, ndërsa ishte zgjuar në makthe, gjatë natës duke bërtitur po bjen poshtë. Si pas së stjuardesës 26 vjeqare të identifikuar vetëm si Mari, Lupit skërkonte që të bënde një akt në mënyrë që emri ti të kujtohej për gjithmon. Ishe dashtur ati ka rëfyër për media gjermane se bashkëpiloti për gjegjes për rëzimin Airbus 320, ku humbën jetën 150 persona, ishte një mjeshtër për fshejen e mendimeve të ti të erta dhe kjo gjë e frikson të ata aqë shumë sa kishtë vendosur të abraktiste ata. Një dit më parë, hetu e si të zbulua në shtëpin e Lubitz një raport mjekësor të grisur, si pas të cilit a i nuk duhet të ishte në pun ditën e tragedis. Dretu e si të Lutfansas, kompanis mëm të German Wings, me njëherë aguan duke thënë se nuk e kishin markur atë raport, ndërsa spitali në Düsseldorf, kër Lubitz është kuruar, ka reaguar duke thënë sa i është registruar si pacient gjatë dy muajve të fundit, por edhe pse ka refuzuar të jabë detaje për gjëndjen e ti, ka përgë një shtruar lajmet sa i vuan të nga depresioni. Ndërko, ekspertët ligjor për lajmëruan se Lutfansa mund të paguaj disa qindra miliona dolar në kompensim për viktimat, pasi do të ketë vështirë të provoj që rëzimi avionit nuk ishte fa i pilotit. Dere tani, ajo i ka ofruar familjarve të pasagjerve nga 50.000 euro për person, sindim urgente financiare, për të përbaluar shpenzimet e udhëtimit të tyre në vendin aksidentit dhe procedurat e rria dhecimit të trupave. Arabia Saudit e vion intensivisht sunmet aerore në BMN, avionët luftarak të koalicionit të disa vendeve arabe të odhequr nga Arabia Saudit e kanë bombarduar për të tretër në atresht pozicionet e rebelve shit të komunitetit Huthi, të cilat janë duke u përpjekur të avancojnë drejt portit të adenit. Ndërka që ishtë presidenti Ali Abdullah Saleh, bështetjit e të cilit po luftojnë për kra rebelve, ka bërthirje për armë pushim. Për të tretër natë radha, zi avionet luftarake të koalicionit të udhequr nga Arabia Saudita kanë bombarduar Jemenin, duke goditu rebelet shiita etnis Huthi që përpichen të avancojnë drejt portit të adenit. Avancime rebelve ka shkaktuar për leshje në rrugët e Jemenit me forcat besnike të presidentit Mansur Hadi, që braktisi adenin dhe aktualisht ndodhet në një samit të lidhjes arabe. Ndërka që ishë presidenti Ali Abdullah Saleh, mbështetsit e të cilit po luftojnë për kra rebelve, ka bërthirje për armë pushim. Nga në esaj, Arabia Saudit është zotuar të mbroj qeverin e zotit hadi nga rebelët. Për andoria sunite ka akuzuar fëqinjën e saj rivali ranin shit për mbështetet e rebelve të huthit. Ajo ka mobilizuar një koalicion ku përfshien shtetet e gjirit Arab dhe Egypti për të sëmbrapsur avancimin e rebelve në një mision të këduar me emrin operacioni stuhia vendimtare. Ndërka që presidenti Amerikan Barack Obama shvilloj të prejmë të një biset telefonike me mbretin Saudit Salman duke riafirmuar mbështetin e ti për aksionin ushtarak ka bërë të ditur shtëpia e bardh. A i dhe mbreti Salman randakort se qëlimi tyre është arritja një stabiliteti afat gjatë në Jemen për mes një zgjidhje e politike të negociuar, thuet në një deklarat. E ndërka që shtarët Amerikan shpëtuan dy pilot Saudit të cilë të hodhën me parashut nga avion i tyre luftarak fë 15 djetë të ditën e premte, bëri të ditur Departamenti Mbrojtjes. Ata u shpëtua në ujra ndërkomtare nga një helikopteri nisru nga Gjibuti pas kërkesës për asistencë të bërë nga pala arabe. Kjo ishte gjithka e përgatitur për këtë edicion informativ, për më te për ju mund të drejtojni edhe faqëso në internet adrianet.tv ku mund të informojni bitë gjitha shvidimet e ditës. Për gjdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numërin ton të telefonit 052-901-224. Falim deri që nëndoqët bashkë miru pafshim në edicionet e ardshme.